Mais bien aimé, nous sommes à nouveau dans la grâce du Père pour lire, entendre et partager la bonne nouvelle. Et c'est en Matthieu au chapitre 6 et au verset 6 que la parole est annoncée. Soyez les bienvenus. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Mes frères, mes sœurs, la Bible nous révèle de nombreuses façons de prier. Elle nous dit même comment ne pas prier. Si le choix de ce verset a été sélectionné, c'est pour mettre en évidence l'attitude et le comportement à adopter durant la prière. Sachez avant toute chose que prier, ça s'apprend. Et comme pour tout apprentissage, l'exercice amène à l'expertise. Ici, aucune leçon sera donnée. Jésus est clair dans la prière du Notre Père, Matthieu 6, 9 à 13. Je vous apporte juste des éléments nécessaires pour composer une prière sincère et profonde. Mais bien heureux, comme dit le proverbe du jour, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie le Père. Puis, cherche à renforcer ta relation entre un Père et un Père et son fils ou sa fille, et demande-le, Romains 8, 14, cherche le renouvellement des fruits de l'esprit, Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi, et demande-le, cherche aussi la protection en te revêtant de l'armure divine, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les sandales pour annoncer la bonne nouvelle, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Et demande-le. Fais toutes ces demandes par l'Esprit Saint. Ephésiens 6, 18 Soyez magnifiquement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.